ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಸಾರು ಈ ಪುನರ್ ಪುಳಿನ ಕೋಕಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದರೂ ಪುನರ್ ಪುಳಿದು ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪುನರ್ ಪುಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಏನು ಪುನರ್ ಪುಳಿದು ಹಣ್ಣಿದು ಸಿಪ್ಪೆನ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪುನರ್ ಪುಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪುಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಬೇಕು ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಇಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಇದರ ಕಲರ್ ನೀರಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕುದಿಸಿದಾಗೆ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ನೀವೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇದರ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಉಪ್ಪು ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಈ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಸಾರು ಈಗ ಪಿತ್ತ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಸಾರು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಈ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಪುನರ್ ಪುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಪುನರ್ ಪುಳಿದು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದಿರ್ತೀರ ಸಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ತೀನಿ ಪುನರ್ ಪುಳಿದು ಸಾರನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ನೀರು ಏನು ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋಲ್ಲ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋವಾಗ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾರು ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಜಜ್ಜಿ
ನಾನೀಗ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಸಾರು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಸಾರು ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಆಗೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಪುನರ್ ಪುಳಿದು ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ